ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു റംഷി വ്ളോഗ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിലെ ആദ്യത്തെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു സാധാരണ ദിവസം ഒന്നല്ല കേട്ടോ ഹസ്ബൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി അവിടുത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി ഇവിടുത്തെ രാത്രി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ അതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലേ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഈ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ചായ പോലും ഇടാൻ പറ്റാത്തൊരു ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തലേന്ന് രാത്രി ഗ്യാസ് തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒന്നും എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ഭാരത് ഗ്യാസാണ് അത് മഞ്ചേരിയിലൊന്നും നിറക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് താമസം മാറേണ്ട വന്നതാണ് ഹസ്ബൻഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ചേരിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ താമസം മാറിയതാണ് കേട്ടോ രാവിലെ എണീറ്റ് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനെപ്പോഴും വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പോസ്റ്റ് എഴുതുന്നതും ഒക്കെ രാവിലെയാണ് കാരണം മനു എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നിനും സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാവിലെയാണ് ചെയ്യൽ രാവിലെ മാത്രമൊന്നുമല്ല സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ടും രാവിലത്തെ ആ ഒരു സമയമാണ് ഞാൻ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യൽ അവനെ എണീക്കുമ്പോഴേക്കും ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ പിന്നെ അവനെ എണീറ്റ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് അവനങ്ങോട്ട് നേരെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചായ പോലും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവനെ എണീറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിശക്കാൻ തുടങ്ങുമല്ലോ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ മാറ്റി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മനു എണീറ്റിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഷൊക്കെ ചെയ്ത് അവന് ഡ്രസ്സ് മാറ്റി വേഗം പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഹസ്ബൻ്റെ വീട് മൊറയൂരാണ് കേട്ടോ മൊറയൂർക്ക് പോകുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട മനുവിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നാളേക്കുള്ള വീഡിയോ ഫോണിൽ നിന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഫോണിലേക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ കയറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൊറയൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ ചിക്കൻ കറി പ്രഷർ കുക്കറിലാക്കി അത് വിസിലടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പം വന്ന ഉടനെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഭയങ്കര കളിയാണ് ഇവിടെ മഞ്ചേരിയിൽ അങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവൻ അവിടെ വന്നാൽ മാക്സിമം ഭയങ്കര കളിയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തുടങ്ങും പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ബ്രദറിൻ്റെ മോനും അവനും കൂടെ ഭയങ്കര കളിയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപിടി തുടങ്ങും ഇവൻ ഭയങ്കര വികൃതിയാണ് കേട്ടോ മറ്റാൾ ഭയങ്കര പാവമാണ് മനു ഭയങ്കര വികൃതിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്തിരിയും ചപ്പാത്തിയും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേങ്ങ വറുത്തരച്ച കറിയും പിന്നെ ചിക്കൻ പൊരിച്ചതും ബീഫ് വരട്ടിയതുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മനുവിനെങ്ങനെ വന്ന് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ അവനെന്തെങ്കിലും വികൃതി കാണിക്കുന്നുണ്ടോന്ന് അപ്പോൾ ഇല്ലുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോണൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്ത് ഫോണിലോരോന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഇല്ലുവിനെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുകയാണ് ഒരു ഫോൺ കിട്ടിയാൽ മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നും കുട്ടീനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കണം ആളിവിടെ ഫോണിലൊക്കെ കളിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ തമാശ പറയാണ് പിന്നെ ബീഫ് ഇവിടെ ഉമ്മ നേരത്തെ തന്നെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വരട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹസ്ബൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ കുറേ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കോഴികളും പിന്നെ ഒരുപാട് പക്ഷികളും കിളികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹസ്ബൻ്റെ ബ്രദറിന് ഇതിൻ്റെ ബിസിനസ്സാണ് കുറേ നമ്മൾ കാണാത്ത രീതിയിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഉമ്മക്കൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ റെഡിയാക്കി
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഉച്ചയുടെ ഒരു സമയമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം കിടന്ന് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങിയത് കാരണം എല്ലാ പരിപാടികളും ഉണ്ട് ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വന്ന ഉടനെ തന്നെ മനുവിൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അത് അവിടെ നിന്ന് കരിയിലൊക്കെ തൊട്ട് ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തലേന്ന് രാത്രി ഞാനിവിടെ ദോഷമാവ് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഗ്യാസ് തീരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ദോഷമാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് പൊങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നും ചേർക്കാതെ ഉഴുന്നും അരി മാത്രം ചോറ് മാത്രമായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു അത് ഞാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരു പാത്രം മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പത്തിരി ചപ്പാത്തി ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് കുറച്ച് സമയം കിടന്ന് എണീറ്റതിന് ശേഷം മനൂസിന് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അവന് വിശന്നിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവന് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ക്ലീനിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി തുടച്ചിട്ട് കുളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ഇവിടെ ഒരു ദിവസം അടിച്ചു വാരിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭയങ്കര പൊടിയാണ് റോഡ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് പുകയും പൊടിയൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് കാലിലൊക്കെ പൊടിയുണ്ടാവും അപ്പം അതിനിടയിൽ ഇല്ലു മനു ഇല്ലുവിൻ്റെ കീ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചതാണ് അപ്പം അതിന് മനുവിനെ ചീത്താറിന് വരികയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് തുടച്ചിട്ടു കാരണം കുട്ടികളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നടക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാലിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊടി നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അത്രയും നല്ലൊരു കറുത്ത കളറിലുള്ളൊരു ചളി തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും എന്നും അടിച്ചു വാരി തുടച്ചാലും വെള്ളം ഭയങ്കര കറുത്ത കളറിലായിരിക്കും പിന്നെ ഈ കൊണ്ടുവന്ന കറിയൊക്കെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഗ്യാസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചൂടാക്കാനും പറ്റൂല പിന്നെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കാണ് ഞാൻ ഏതൊക്കെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പാത്രം കഴുകുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് എന്താണെന്നറിയില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ജോലിയാണ് കേട്ടോ പാത്രം കഴുകുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ദോഷമാവൊക്കെ പോയിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് കളയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ ആദ്യം ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് പിന്നെ മനുവിനെ കുളിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം അവനെ കുളിപ്പിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മുകളിലൊന്നും തുടച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നല്ല കറുത്ത പൊടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവന് മേലാക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കുളിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം മനുവിനെ കൂടെ കുളിപ്പിക്കുകയാണ് കുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് തുണികളൊക്കെ മെഷീനിൽ നിന്ന് എടുത്തതുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടിടണം ഞങ്ങൾ തോരിയിടുകയെന്ന് കേട്ടോ പറയാം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഒക്കെ ചിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഡ്രസ്സ് ഉണക്കാനിടുക അപ്പോൾ ഒരു തവണ ഇടുന്ന സമയത്താണ് കേട്ടോ അവിടെ ഉള്ള ഉണങ്ങിയത് എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് ഡെയിലി അലക്കാറുണ്ട് മെഷീനിലാണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല പുതിയതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാത്രമേ നമ്മൾ കല്ലിൽ അലക്കാറുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ മെഷീനിൽ ഇടലാണ് കാരണം കല്ല് കുറച്ച് അപ്പുറത്താണ് അപ്പോൾ ഇവന് പിന്നാലെ വരും നമ്മൾ അലക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് അലക്കാനുണ്ടാവും ഒരു ദിവസം മൂന്ന് പേരെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരുപാട് ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞാനാണെങ്കിലും മോനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഡ്രസ്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ കുറേ അലക്കാനുണ്ടാവും അത് കല്ലിൽ ആദ്യം ഇവിടെ വന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കല്ലിൽ തന്നെയല്ലേ അലക്കിയിരുന്നത് അപ്പോഴും ഒരുപാട് അങ്ങനെയാണ് വിഷയം വാങ്ങിയത് കാരണം കുറേ ഉണ്ടാവും അത് തീരൂല പിന്നെ ഇവിടെ ബെഡൊക്കെ ഒന്ന് വിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഞാൻ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗ്യാസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചായ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ചായ കുടിക്കാൻ കുതിയാവാം ഗ്യാസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും വൈകുന്നേരം ഒരു ആറു മണി സമയമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഇതായപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം അവിടെ കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷമല്ലോ പിന്നെ നീറ്റത് ചായ വെക്കാണ് അതിനിടയിൽ മനു ഒരു ചോക്കോ കേക്
അപ്പം നമ്മുടെ ചായയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചായ കുടിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിലത്തിരുന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനും മനുവും ഒറ്റക്കാവുമ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിലത്തിരുന്നിട്ടാണ് ചായ കുടിക്കുന്നതും അവന് കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്നതും ചോറ് തിന്നുന്നതും ഒക്കെ എനിക്ക് നിലത്തിരിക്കുന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഇല്ലൂണാണെങ്കിൽ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ ഇല്ലു ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടേബിളിലിരിക്കും അപ്പോൾ ചായ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മനുവിന് കഞ്ഞി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവന് കഞ്ഞിയാണ് രാത്രി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ചോറ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കറിയൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയും പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് കഞ്ഞി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ പയറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പയർ ഉപ്പേരിയായിട്ട് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പയർ ഉപ്പേരിയൊക്കെ അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവന് ഞങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾസാണ് കൂടുതൽ കൊടുത്ത് ശീലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചിക്കനും ബീഫൊന്നും അധികം ഇഷ്ടമല്ല മീൻ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണോ ശീലാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവർ പഠിക്കുള്ളൂ ഞാനും ഇല്ലോ ഒക്കെ പൊതുവെ നോൺ വെജിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ മോനും അതുപോലെ ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവനെ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ശീലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് മുഴുവനായിട്ടും കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ഇനി അതിന് വേറെ നാളൊന്നും നിൽക്കാൻ നിൽക്കണ്ടല്ലോ ഇതേത് അല്ല രാത്രിയാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ എല്ലാം കൂടെ തിരക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പയർ മുഴുവനായിട്ടും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മനുവിസ് ഇവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പയർ കുറച്ച് ഉപ്പേരിയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്നു അപ്പം ഈ സമയത്ത് മനുവും മടിയിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർ ലാപ്ടോപ്പാണെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് അധിക കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഞ്ഞി വെക്കാണ് കേട്ടോ പയർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കുറച്ച് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും മനസ്സിന് കഞ്ഞിയൊക്കെ കൊടുത്ത് എല്ലാം ഓക്കെ ആയി നമ്മൾ കിടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഈ പൈപ്പിലെ ഓസ് കാണുന്നത് നമ്മൾ കിച്ചണിലുള്ള പൈപ്പിൽ നിന്നാണ് വാഷ് മെഷീനിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അത് സ്റ്റോർ റൂമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് തുണികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ബാഗിലേക്ക് ലാപ്പും ഫോണും ചാർജറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു